Biz Temmuz ayından sonra emekler olarak e, verilen zamların yetersiz gördüğümüz için hayatın her alanda basın açıklamalarıyla, bilgileriyle ve imza kampanyalarıyla destek vermeye çalıştık. Kamuoyunu duyarlı hale getirmeye çalıştık. Emekler gerçekten çok zor durumda. Temmuz ayında böyle zamlar e, bir hafta sonrasında dolar bazında çok büyük bir erime, e, evrezyona uğradı. Bu şartlar altında emeklerin yaşamsal şartı biraz da zorla zorlanıyor demektir bununla birlikte. E, son zamlar, son zamanlarda e, kamuoyun tepkileri, e, meclisteki e, grubuna siyasi partilerin önerileriyle birlikte Cumhurbaşkanları nezdinde 5 bin lira bir tepeye mahsus olarak para verildi, ücret verilecek. Bu da diğer emekler, yani çalışan emeklerin dışında iyi emeklere veriliyor. Çok büyük bir e, haksızlık olarak görüyoruz bunu. Biz yani şu para meclisi, meclisin önerileriyle değil, yani Cumhurbaşkanı'nın kendi inisiyatifiyle verilen bir para olarak görüyoruz. Bu para aynı zamanda çalışan emeklerin vergilerine kesilip çalışmayan emeklerine verilen para olarak görüyoruz. Bu haksızlığın giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda e, bugünden itibaren e, Türk Türkiye çapında pazartesi, salı ve çarşamba günleri de eş zamanlı basın açıklamalarıyla durmaya çalışacağız. Biz e, şiddetle kınıyorum. Tüm emekler, tüm emekli sendikasına bağlı sadece emekler değil, emekli olan bütün bünyede kurum ve kuruluşlardan emekli olanlar dahil herkes bu haftan yaralanmalı ve düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm Emekliler Sendikası olarak kapatma davası Ankara Valiliği'ce açılmıştı. En son e, yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararı e, İstihap Mahkemelerine götürmüştü. İstihap Mahkemeleri e, uluslararası normlara dayalı olarak emekli de sendika kurabilir e, diyerek geri dönüş sağlamış olmasına rağmen yerel mahkeme açılan başka bir dava ve başka mahkemede görülen davada kaybettik. Yani bu e, İstihap Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara uymadığı e, diğer mahkemeler. Biz bunun dışında e, tekrar tüm emeklerin sendikası olarak yeni baştan açılış yaptık. Bütün Ankara Valiliği'ce mazbatamız onaylanmış olmasına rağmen tüm emeklerin sendikası olarak kütüğümüz verilmiş olmasına rağmen 3 ay sonra Ankara Valiliği'ce tekrar dava açıldı. İlk mahkememiz görüldü. İlk mahkemede zaman aşımı, işte zaman süresi istediğimiz için de 17 Nisan'a bırakıldı. 17 Nisan'da ikinci mahkememiz olacak. Bu o, mahkemenin de e, kapatma kararı da verebilir. E, yok tekrar mahkemeyi de uzatabilir. Ama şuna iddia ediyoruz. Biz anayasanın vermiş olduğu 90. maddeye göre ve uluslararası hak ve hukuka dayalı e, demokratik haklarımıza göre sendika kurabilirliğimizi iddia ediyoruz. Tüm emekler sendikada örgütlenebilmeli ve sendika kurabilmelidir. Ee, yoksa e, biz şu, e, 16 milyon emeklinin sesi e, olma durumundayız. 16 milyon emeklinin sesini sendikalar hayata geçiremiyorsa ve geçiremeyecek durumda bırakılıyorsa örgütsüzlüğün birebir demektir bu. E, sonuna kadar direneceğiz. Eğer mahkeme kapatma kararı verirse... Yine Anayasa İslam Mahkemelerine başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Yani demokratik hak ve taleplerimizi yerine getirmek için emek sarf edeceğiz. Tüm emekler sindikası olarak, hukuk temsilciliği olarak, bize uygulanan haksız tutum ve davranışlar, ekonomik kısıtlamalara karşı her zaman, her yerde ayakta durmaya, mücadele etmeye e, çaba göstereceğiz. Tüm emeklerimizi de bu konuda çağrı yapıyorum. Bizim de 16, 16 Ekim 2023 günü miting alanında basın açıklamamız var. Saat 12.30 tüm emeklerimizi de davet ediyoruz.